நானா உங்களை வந்து ஒரு மேடையை போட்டு வாப்பா சனாதன மதத்தை பற்றி இழிவாக பேசி நானா சொன்னேன் உங்களை திமுக பிடிச்சி நீங்கள் தானே பேசுனீங்க ஆதாரத்தை தெரிவிச்சு உண்மையில் எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் அப்போ எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக அங்கே உண்மையை பேசக்கூடாது நினச்சிக்க முடியாதுங்க நாங்கள் அடிமை கட்சி கிடையாது உங்களோட சித்தாந்தத்தை நீங்கள் பேசிட்டு போங்க எங்கள் சித்தாந்தத்தை பேசுகிறோம் நாங்கள் தவறாக பேசணும்னு நீங்கள் வரலாற்றை நாங்கள் காமிச்சு ஆதாரத்தோடு நாங்கள் பேசுகிறோம் உங்கள் கட்சியை வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது உங்கள் சித்தாந்தத்தை வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் ரெண்டு வருஷம் வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க போகிறேன் பன்னெண்டு இன்று ரெண்டு எவ்வளோ இருபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி நாலாயிரம் வரும் பன்னெண்டாயிரம் நான் முதலமைச்சர் பேசிக் கணக்கும் தெரியாது படிக்கவும் தெரியாது ஐயோ அவமானமாக இருக்கு வாய் தவறி வந்ததெல்லாம் வாய் தவறி எங்கே சந்திரா இன்ட்ரி லேண்ட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு பேசும்போது ஏதோ நீங்கள் மேடையில் பேசுகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்டெல்லாம் வச்சு கண்டென்ட்லாம் வச்சு பேசுவீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி போச்சு வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறதா துட்டுச்சு பார்த்து படிச்சுருக்க ஏதாவது யாராவது தங்களை பார்த்தீங்களா முதலமைச்சர் விடுங்க நம்ம முதலமைச்சருக்கு யாருங்க மரியாதை கொடுக்குறாரு அவர் பார்லமெண்டத்தில் போய் பேசுங்கன்றது யாருங்க மரியாதை கொடுக்குறாரு சித்தராமையா கல்வி ஊற்றுறாரு முட்டை அடி ஆளுகிற முட்டை அடிச்சு அடிக்காது குறைய கல்வி ஊற்றுறாரு முதலமைச்சரை அறிக்கை விட்டே பழகின தலைவர்கள் இல்லாமல் அறிக்கை விட வேண்டியதான நீங்கள் அறிக்கை விட வேண்டியதானே அங்கே நீங்கள் சிதறவே அங்கே எதிர்த்து ஒரு அதிர்ச்சி கொடுக்க வேண்டியதானே ஏன் முடியாது சும்மா சுயமரியாதைன்றதான் சும்மா போகிற போக்கில் அடிச்சு விட வேண்டியது உங்களுக்கு சுயமரியாதையும் கிடையாது தன்மானமும் கிடையாது தமிழக மக்கள் மேலே நலமும் கிடையாது அது ஐநூற்றி இருபது வாக்குறுதிகள் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அது ஐநூற்றி இருபது கொடுக்காம நானூற்றி இருபதாக கொடுத்துருக்கலாம் மக்களாக புரிஞ்சிருப்பான் டே இவன் சரியான ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி வாக்குறுதிகள் கொடுத்துருக்கலாம் புரிஞ்சிருப்பான் ஐநூற்றி இருபதுன்னு சொல்லி தாமரை சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விவாதத்தில் நம்முடன் இணைந்திருக்கும் விருந்தினர் தமிழக இளைஞரணி பாஜகவின் மாநில தலைவர் திரு ரமேஷ் சிவா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் பதர் கடந்த வாரம் செந்தில் பாலாஜியோட பெயில் பெட்டிஷன் வந்து நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்துச்சு அப்போ அமலாக்கத்துறை சார்பிலும் ஆஜரானாங்க செந்தில் பாலாஜி தரப்புலேயும் ஆஜரானாங்க அப்போ செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கபில் சிபில் என்ஆர் இளமும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செந்தில் பாலாஜியை வந்து பாஜகவில் இணைய சொல்லி அமலாக்கத்துறை வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்றத்திலே சொல்லியிருக்காங்க பாஜக அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சோ இல்லை நீங்கள் என்ன கேஷில் யோசிக்கணும்னா ஒரு ஒரு அட்வொகேட்டு போய் ஆஜராங்க ஒரு ஓல் கேஸில் விவாதம் செய்யறதுக்கு எதுவுமே கிடைக்காம கண்டென்ட்டே கிடைக்காம ஒரு நீதிபதியை பார்த்து இவங்க பாஜக சேர்ந்து ஒருவேன்னு சொல்கிறாங்கன்றதா உங்களோட டிஃபென்ஸுனா எந்த அளவுக்கு அயனுக்கெல்லாம் செந்தில் பாலாஜி அகேன்ஸாக கேஸ் இருக்குன்னு நினச்சிப்பாரு இன்னொன்று செந்தில் பாலாஜி அவர்களின் மீது வச்சுட்டு குற்றச்சாட்டு நாங்கள் வைக்கலைங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க செந்தில் பாலாஜி அவர்களின் மீது அது ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் போய் நீதிமன்றத்தில் வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க தரப்பு நபர்கள் மா காசு வாங்கினது உண்மை தான் ஆனால் திருப்பி கொடுத்துட்டோம் அதனால் எங்களை விட்டுருங்கன்னு இவங்க கோரிக்கை வச்சு ஸ்குவாஷ் ஆயிடுச்சு அது எப்படி ஸ்குவாஷ் பண்ணுவீங்கன்னு ஒருத்தர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் கேள்வி கேட்குறாரு காசு வாங்கினு சொல்கிற எப்படி நீங்கள் குற்றமற்றன்னு சொல்லுவேன்னு கேள்விப்பட்டக்கு அப்புறம் அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இல்லை கரெக்டான கேள்வி தான் அது எப்படி உயர் நீதிமன்றம் இதை விட முடியும் ஊழல் குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்டார்கள் அவர்கள் அதை எப்படி விட முடியும் இவங்க மேலே கண்டிப்பாக நாங்கள் ஈடி வந்து ஈடிக்கு அவங்க ஃப்ரீஸ் வாங்குகிறாங்க ஈடி வந்து வரக்கூடாதுன்ற அந்த இதுக்கு வந்து ஸ்டே வாங்குகிறாங்க அந்த ஸ்டேயை நாங்கள் வெளில எடுக்கிறோம் ஈடி இஸ் நவ் பீன் கிவன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கோ அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் அப்படின்றாங்க அப்போது இவர் மேலே ஆதாரங்கள் ரொம்ப கடுமையான ஆடுமதாரங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆதாரங்கள் இருக்கிறதுனால மட்டும் தான் ஈடி உள்ளே போய் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே கூட்டு போக முடியல ஏன்னா எப்பயும் பெயில் வந்திருக்கலாமே ஏன் வர முடியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது கபில் சிபில் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பாவமாக இருக்குது ஒரு அட்வொகேட் அவர் ஒரு அட்வொகேட்னால வந்து அவருக்கு வி விவாதம் செய்கிறதுக்கு விஷயம் இல்லை அப்படியே என்ன சொல்கிற திருடனுக்கு தேல் கொட்டவே பொத்திக்கிட்டு இருக்கணும்னு வாங்கல அது மாதிரி தான் தேல் கொட்டி வழக்கறிஞர் அவர் கரெக்டுங்க ஒரு மூத்த வழக்கறிஞருங்க இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு வழக்கறிஞர் சரிங்களா கோர்ட்டில் போயிட்டு அதாவது நீங்கள் என்ன டிஃபெண்ட் பண்ணணும் இவர் மீது இருக்க குற்றச்சாட்டுகள் இருக்க ஆதாரங்கள் தவறுன்னு நீங்கள் சொல்லணும் கரெக்டுங்களா இந்த ஆதாரம் தவறு இந்த ஆதாரம் கிடையாது இதெல்லாம் போய் இதை நான் நிறுவனம் செய்கிறன்றது ஒரு அட்வொகேட் சொல்லலாம் இப்போ பாஜகவில் சேர்ந்தால் கூட தான் ஓடுவேன்னு சொல்கிறது ஒரு ஆதாரமாக அவர் வைக்கிறாரு அது ஒரு விவாதமாக வைக்கிறாருனா எந்த அளவுக்கு செந்தில் பால
அதனால் செந்தில் பாலாஜி அவர்களே காலில் கையில் விழுந்து நீங்கள் கட்சியில் சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னால் கூட அவருக்கோட அடிமுறை உறுப்பினர் கார்டு கூட கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இல்லை அதனால் உங்களுக்கு விவாதம் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை அவர் மேலே இருக்க குற்றச்சாட்டு அயன் கிளாடாக இருக்குன்ற போது வேறு வழி இல்லாமல் இப்படிலாம் தேவையில்லாமல் பெனாத்திட்டு இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு கபில் சிபில் போல சீனியர் அட்வொகேட் தள்ளப்பட்டிருக்காரங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உதயநிதி அவர்கள் வந்து சனாதனத்தை பற்றி பேசுனது ஒரு சர்ச்சையாக மாறிச்சு நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் வந்து ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருனா பாஜக அமைச்சர்கள் வந்து இதை பேசுனது வச்சு உதயநிதியை வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு சொல்கிறாரு இந்த கருத்தை வந்து எதிர்கருத்தே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு முதலமைச்சர் அதான் கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்டான கேள்வி யோசிச்சு பாருங்க சனாதன மதத்தை பற்றி பேச வேண்டிய கட்டாயம் என்ன என்ன அவசியம் என்ன சனாதன ஒழிப்பு மாநாடுன்ற இடத்துக்கு போய் பேச வேண்டிய கட்டாயம் என்ன நீங்கள் இந்த அரசியல் சூழ்நிலை உருவாக்குறீங்க எதுக்கு திசை திருப்பதற்காக நீங்கள் செய்யும் ஊழலை பற்றி நாங்கள் பேசாமல் இருப்பதற்காகவும் இந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்தின அந்த ஏமாத்த வழி பற்றி பேசாமல் இருப்பதற்காகவும் திசை திருப்பும் நோக்கத்தில் நீங்கள் இதை பற்றி பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் போய் சனாதன ஒழிப்பை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்புறம் வந்து நீங்களே சொல்கிறீங்க சனாதனம் வேறு இந்து மதம் வயதுன்றீங்க அதே மேடையில் கே விரமணி அவர்கள் பேசுகிறார் சனாதனம் ஒன்று தான் இந்து மதம் ஒன்று தான் பேசுகிறாரு அதே இடத்துல அண்ணன் சேகர்பாபு அவர்கள் இருக்கிறாரு அவர் ஹிந்து மதத்தின் அதாவது ஹிந்து இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஒரு அமைச்சர் அவர் அறநிலைத்துறையோட அமைச்சர் அவர் அறநிலைத்துறைன்றது கோவில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு துறை அதுலேருந்து வருமானம் பார்க்குறீங்க எங்களோட மதத்தை அந்த நபர்களின் கோவிலின் வழிபாட்டு ஸ்தலங்களுடைய வர வருமானங்கள் உங்களுக்கு வேணும் ஆனால் ஹிந்து மதத்தை இழிவாக பேசுகிறீர்கள் ஹிந்து மதத்தின் வாக்குகள் வேணும் வருமானம் வேணும்ன்ற கேள்வி எழுப்புவதை விட நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அந்த கேள்வி எழுப்பினவே வேணாமா ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக நாங்கள் செயல்படுறார் அண்ணாமலையின் அண்ணவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி எப்படி எழுப்பாமல் இருக்க முடியும் இதில் எப்படி உங்களை தாக்கிட்டாங்க பேசுனது என்ன நானாக உங்களை வந்து ஒரு மேடையை போட்டு வாப்பா சனாதன மதத்தை பற்றி இழிவாக பேசி நானாக சொன்னேன் உங்களை திமுக பிடிச்சி நீங்கள் தானே பேசுனீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன வேணால் பேசுவீங்க நாங்கள் எதுவுமே கேள்வி கூடுன்றது எங்கேருந்து வருதுன்னா நாங்களாம் ராஜாக்கள் எங்களை கேள்வி கேட்கறதுக்கான தகுதி உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்ற அந்த அரசியல் திமுறிலேருந்து வருது அந்த அரசியல் ஆணவ பேச்சு அந்த ஆணவ பேச்சு அதுலேருந்து தான் வருது அவங்க டிஎன்ஏலேருந்து வருது நான் என்ன வேணால் பேசுவேன் உன் மதத்தை பற்றி பேசுவேன் நீலாம் வேசியின் மகன் பேசுவேன் நீ என்னை கேள்வி கேட்குறதுக்கு நீ யார் நான் அங்கே ஆண்டுட்டு இருக்கேன் என்னை கேள்வி கேட்குற அதிகாரம் உனக்கு எங்கே இருக்குன்ற அந்த ஆணவ பேச்சுலேருந்து வருது அந்த அதிகார திமுறத்துலேருந்து வருது இதெல்லாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக கேட்க தான் செய்வோம் எங்கள் மதத்தை பற்றி இல்லை எந்த மதத்தை பற்றி இழிவாக பேச வேண்டிய கட்டாயம் யாருன்னு கிடையாது பேச வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்ற கருத்தை நாங்கள் வைக்க தான் செய்வோம் இதுல என்ன தவறு இருக்கு ஓகே அவரை கண்டிச்சு நீங்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒண்ணு பண்றீங்க அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் உங்க மாநில தலைவர் அவர்கள் வந்து அண்ணாதுரை அவர்களை பத்தி ஒரு கருத்து ஒண்ணு சொன்னதை வந்து சர்ச்சையாச்சு அது தேவையான விஷயமா சரி நான் என்ன கேட்கிற அண்ணாதுரை அவர்களை பத்தி இது கருத்து வைக்கல ஐயா முத்ராமலிங்க தேவரை பத்தி பேசுறோம் எதுக்கு பேசுறோம் இவர்கள் வந்து சனாதன மதத்தை ஒழிப்போம் என்ற மாநாடு போடுறார்கள் இதை போல நிறைய பேர் தமிழ்நாடு பார்த்துருச்சு சனாதனத்தை ஒழிப்ப அப்படின்னு சொல்லி வந்து எவ்வளவோ பேர் பார்த்துட்டாங்க அவங்களுக்கான அந்த சனாதன மதத்தை சார்ந்த நபர்கள் சனாதன மதத்தை ஏதாவது திருத்த வேண்டும்ன்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்துச்சுன்னா சனாதன மதமே இது உருவாக்கும் அந்த போய் தலைவர் அது போல ஒரு தலைவர் தான் ஐயா முத்ராமல்லிங்க தேவர் அவர் வந்து இதே மாதிரி நினைச்சு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அந்த நேரத்தில் ஐயா முத்ராமலிங்க தேவர் அவர் வந்து பேசுகிறாரு அவர் சாரி அவர் வந்து தமிழ் சங்கம்ன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலோட அந்த பிரம்சஸ் கோவில் பிரம்சஸ் ஸ்கூல் நடக்குது அங்கே ஐயா அண்ணாதுரை அவர்கள் மேடை ஏறி பேசுகிறாரு மூன்றாவது நாள் பேசுகிறார் பேசும்போது என்ன பேசுகிறாரு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் வந்து ரொம்ப இழிவாக பேசுகிறார் அப்படி அவர் பேசும்போது அடுத்த நாள் அதாவது ஆறாவது நாள் தான் வர வேண்டியது ஐயா முத்துராமலிங்க தேவரையா நான்காவது நாளே வந்து முத்துராமலிங்க தேவரையா வராரு அந்த மேடை ஏறி அவர் வந்து ரொம்ப வந்து அவர் வந்து அடிச்சு ரவுத்துறார் அவர் வந்து பேசுகிறார் எப்படி அப்படி பேச முடியும் என் மீனாட்சி அம்மனை பேசுறதுக்கு நீ யார்ன்ற ரொம்ப கடுமையான விமர்சனத்தை வைக்கிறார் அதே போல தலைவர்களை பார்த்த மாநிலம் தமிழ் மாநிலம் ஆன்மீக பூமி தமிழக மாநிலம் அது போல் தலைவர்கள் இருந்தால் நீங்கள் பேசியிருக்க முடியுமா அப்படின்ற அந்த மாதிரி தான் பேசுகிறாரு தவிர அண்ணாதுரை தாக்கி பேச வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது இன்னொன்று நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் என்ன சொல்லணுன்னா இது உண்மையாக பொய்யான்றதான உங்களுக்கு குற்றச்சாட்டாக வைக்கணும் ஜெயக்குமார் அவர்கள் அந்த வச்சார் என்ன சொன்னால் இது பொய்யான குற்றச்சாட்டு இது நடக்கவே இல்லை இல்லை உங்கள் க
எங்கள் பலம் என்னென்னு அதிமுக தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தானே அந்த கூட்டணி உங்களுக்கு தேவைன்னு நினச்சிங்கிறீங்க எங்களுக்கும் அதிமுகோட பலம் தெரியும் அதனால அந்த கூட்டணி வேணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒற்றக்கிறது நம்ம ஒன்று போகிறோம் என்ன திமுக போல ஒரு கட்சியை ஜெயிக்க விட விடக்கூடாது மக்கள் விரோத ஆட்சியை நம்ம தகர்க்க வேண்டும் அப்படின்றத ஒற்றை கருத்தில் நம்ம ஒன்று கூடுகிறோம் இதான உண்மை அதனால நீங்க எங்க பலம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால இந்த பலத்துக்காக தான் வந்தீங்களே தவிர இல்லை இதுக்கு வரீங்க வெளில எந்த எந்த கட்டாயத்துக்கு வரீங்க நீங்க வந்து பாஜகன்ற கட்சிக்குள்ள புரோஜனம் இல்லைன்ற பட்சத்துல எங்களோட கூட்டணி பேசுறதுக்கு எதுக்கு தொடர்ந்து அங்க போய் அமித்ஷாஜியை பாக்குறீங்க மோடிஜியை பாக்குறீங்க எதுக்கு போய் பாக்குறீங்க எங்களோட கூட்டி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா இந்த கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்தால் மட்டும்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் நம்ம எம்பிகளை அனுப்ப முடியும் உண்மைகள் தெரிந்து கொண்டு தான் நீங்க வந்திருக்கீர்கள் அதனால நீங்க சும்மா என்ன பேசலாம் உண்மைன்றது மக்களுக்கு தெரியும் ஆனா இந்த விவகாரத்தை பத்தி அதிமுக வந்து இவ்வளவு பெருசா பேசுறாங்க திமுக வந்து சைலண்டா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அதான் நீங்க காரணம் அவங்களுக்கு உண்மை தெரியும் இதுக்கு சொன்ன மாதிரி ஐயா ஜெயக்குமார் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு இதுக்கு ஆதாரமே கிடையாது பொய்யான குற்றச்சாட்டுலாம் சொல்றாரு நான் ஆதாரங்களும் உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஹிந்து அந்த வெப்சைட்ல போய் பாரு ஹிந்து வெப்சைட்ல போய் பாருங்க ஆர்சிஎஃப்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்கும் ஆர்சிஎஃப்ஸ்ன்றது எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க இது வரைக்கும் போட்ட அத்தனை நியூஸும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும் அதில் ஜூன் மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அன்னைக்கு அந்த டேட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் பாருங்கள் நியூஸ் ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கும் அதில் கடைசி ரெண்டு பேராகிராஃப் அதில் ஆரம்பிக்கிற வார்த்தை ஏர்லியர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஏர்லியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கும் அது கூட உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் போய் பாருங்கள் அப்போ ரொம்ப தெளிவாக எழுதியிருக்கும் ஐயா முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா அங்கே வந்தார் ஆறாம் நாள் பேசுகிறது நாலாம் நாள் வந்து கண்டனம் தெரிவிக்க வந்தார் மேடை ஏறினார் அண்ணாதுரைக்கு அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிற வாழ்வு கூடாதுன்றது அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார் விமர்சனம் வச்சார் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அப்போ நடந்த விஷயம் அப்போ நாங்கள் என்ன கேள்வி வைக்கிறோம் வரலாற்றை திருட்டி எழுதுறதுக்கான அவசியம் என்ன ஒரு பொய்யான ஒரு நெரட்டிவ் செட் பண்ணுறீங்க உங்கள் பொய்களை வச்சு ஒரு நெரட்டிவ் செட் பண்ணுறீங்க அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன இது நடக்கவே இல்லைன்னா என்ன ஜெயக்குமார் அவர்கள் நிற்கிறனால நான் கேட்குறேன் அப்போது அந்த தேவர் சமுதாயத்தை தவறாக வழி நடத்துறதுக்காக இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் பொய் பரப்புதல் செய்கிறீர்களா இல்லைனா ஹிந்து மதத்துக்கு எதிரான ஒரு ஆட்சியை நீங்கள் நீங்கள் நடத்தணும்னு நின்று நினைக்கிறீர்களா இந்த இரண்டு கேள்விக்கான பதிலே அண்ணன் ஜெயக்குமார் அவர்கள் தான் பேச வேண்டும் திமுக ஏன் பேசுகிறோம்னு எனது உண்மைன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் நடந்தது அவங்க எப்படி அவன் மறுப்பு தெரிவிக்க முடியும் அதெல்லாம் மறுப்பு தெரிவிக்கல இன்னொன்று அண்ணன் ஜெயக்குமார் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் தொடர்ந்து ஈவேர் அவர்களை பற்றி பேசுகிறீங்க தொடர்ந்து வந்து அண்ணாதுரைகளை பற்றி பேசுகிறீங்க நாங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் மிக சிறந்த தலைவர்களாக வச்சுருக்கோம் அது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் எங்கே வச்சுக்கணும் உங்களோட கொள்கை இது நீங்கள் வந்து ஐயா ஈவேரா அவர்களோட வந்து உங்களோட கொள்கை நானும் கேட்குறேன் இப்போ பிள்ளையார் சுத்தி அணிக்கு ஐயா ஈவேரா அவர்கள் பிள்ளையார் சுத்தி அணிக்கு பிள்ளையார் சிலையை போட்டு உடச்சது எல்லா விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போது நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிறோம் பாஜக சொல்லுது நீங்கள் வந்து ஈவேரா எதிர்த்து ஒரு கண்டனம் திருப்பி கொடுக்கணும் ஈவேரா ஐயா அவர்கள் உடச்சது உண்மை ஆனால் அது நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அவர் செய்து தவறு நீங்கள் சொல்லணும் ஏன்னா எங்களோட கருத்து அது அப்போ நீங்களும் அதே பேசணும் நான் எதிர்பார்க்க முடியுமா நான் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் உங்கள் கட்சி கொள்கை வேற நீங்கள் உடனே இதுக்கு அவ்வளோ கூக்குறல் எடுத்துறீங்க எப்படி பேசலாம் எப்படி எங்கள் தண்ணாதுரியவர்களை பற்றி பேசலாம் எப்படி பேசலாம் எப்படி பேசலாம் பேசுகிறேன் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப முரணாக இருக்குது ரொம்ப கான்ட்ரி கான்ட்ரிடிக்டிங்காக இருக்குது உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஐயா ஈவேரா அவர்கள் அண்ணாதுரையை பற்றி பேசின வார்த்தைகள் ஞாபகம் இருக்கா என்னை விட்டு சென்றவர்கள்லாம் வேசியின் மகன்கள் பேசினாரா அதுக்கு அண்ணாதுரை அவர்கள் என்ன பேசினார் ஆமாம் உண்மை அதனால தான் பெரியாரை தந்தை என்று கூடுகிறோம்ன்ற வார்த்தையை பேசினாரா அப்போ நீங்கள் அதுக்கே கொந்தளிக்கலையங்க உங்கள் ரெண்டு தலைவர்கள் இவ்வளோ கொச்சையாக பேசுனதுக்கே நீங்கள் கொந்தளிக்கலை நடந்த விஷயத்தை நாங்கள் சொல்கிறதுல என்னங்க தவறு இப்படி தான் நடந்தது அந்த அதுக்கு வந்து மேற்கோள் கொண்டு அண்ணாமலைகள் காமிக்கிற இதுக்கு ஐயா முத்ராமலிங்க தேவர் ஐயாவோட புகழை பாட வேண்டும் எந்த அளவுக்கு ஹிந்து சமுதாயத்துக்கும் ஹிந்து மதத்துக்கும் அவர்கள் வந்து ஆதரவாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஹிந்து மதம் அழியாமல் இருப்பதற்கு அவர்கள் உழைப்பு என்னன்ற விஷயத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் அப்போ உண்மையை பேச தானே செய்யணும் அது உண்மை இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா நான் ஆதாரத்தை தெரிவிச்சுட்டு உண்மை இல்லை எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் அப்போ எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக அங்கே உண்மையை பேசக்
உங்க கட்சி வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு கிடையாது உங்க சித்தாந்தத்தை வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்க பிள்ளையார வந்து ஈவேரோட மேற்கோள் காட்டி கேட்டதுனால இந்த கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் நாடு முழுவதும் விநாயக சகதி வந்து கொண்டாடப்படுது தமிழகத்துல மட்டும் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் போது ஒரு சர்ச்சை ஏற்படுது சிலைகளுக்கு எல்லாம் வந்து தடை விதிக்கிறாங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நானே இதுக்கு பேசணும்னு நினைச்சேன் என்னன்னா இன்ற இந்த ஆண்டு மட்டும் நீங்க பாருங்க எவ்வளோ இடத்துல பிள்ளையார் வைக்கக்கூடாத பிரச்சனைகள் பிள்ளையார் செய்வர் நபர்களுடன் மேல வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் அவர்கள் மீது நடக்கும் தாக்குதல் காவல்துறை ஏவல்துறை பயன்படுத்துகிறாங்களோ இல்லை திமுக அதுவும் இதுக்கு பிள்ளையார் சிலை செய்வர் நபர்களை அவங்களே துன்புடுத்தி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பிள்ளையார் சிலை வாங்குறவன்னு நினைக்கிறவனா தடுக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்போ பிள்ளையார் சிலை செய்யறோம் நம்ம தாக்குவோம் நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 நான் இவ்வளவு வருஷமா செஞ்சுட்டு இருக்கேன் என் மாதிரி யாரும் இந்த குற்றச்சாட்டை வச்சதே கிடையாது அப்படி உண்மைனா என்னோட என்னோட ரோடு உள்ள தான் இருக்கு என்னோட என் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள இருக்கு நீ இங்க வந்து ஆதாரத்தை திரும்பி பார்க்கலாம் என்னோட கடைக்குள்ள வந்து நான் எல்லாம் நான் இங்கே பிள்ளை சிலை எதுவும் அகற்றவில்லை நீ வந்து இங்க இருக்கிற ஒன்னு பிளாஸ்டர் பேச வச்சு பண்றேன்னு நீ சொல்லு பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அப்புறம் தான் காவல்துறை வந்து பின்வாங்குது அதனால அதனால கேஸ் போட்டிருக்காங்க இன்னும் இதையும் கேஸ் போட்டிருக்காங்க அதோட பேசணும்னு தெரிஞ்சேன் நான் ஆமா எவ்வளவு இடங்கள்ல பிள்ளையாரை உருவாக்கும் அந்த நபர்கள் அந்த சிற்பிகள் உருவாக்கும் அந்த சிலைகள் உருவாக்கும் நபர்களோடு எவ்வளவு இடத்துல பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க திமுக அந்த அந்த நபர்கள் காவல்துறை ஏவல்துறையாக பயன்படுத்தி எவ்வளோ இடத்துல பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ இடத்துல கிள்ளியா சிலையை உடச்சிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை எங்கள் இளங்கணி சேலத்த மாவட்டத்தோட இளங்கணி தலைவர் குணாண்ட தம்பி அவரோட பிள்ளையார் சிலையை முந்தா நேத்து நேற்று நினைக்கிற நைட் வந்து போட்டு உடச்சிருக்காங்க அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் விசாரணை செய்யும் போது அவங்களை கைது செஞ்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க காவல்துறை உடனே அந்த நடவடிக்கை எடுத்து நாங்கள் பார்த்துறாங்க சிசிடிவிலாம் பார்த்து பெரிய பிரச்சனையை நாங்கள் உருவாக்கணும் மாவட்ட தலைவர்கள் பாரம்பரிய மாவட்டத்தில்லாம் ஒன்றே இதை உருவாக்கணும்னு பயந்துட்டு நாங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கைது செஞ்சுருக்காங்க அதில் மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் வந்து திருமாவளன் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அப்போ என்ன கேள்வி விடுதுன்னா தொடர்ந்து இந்து மக்களையும் இந்து மக்களை சார்ந்த பண்டிகைகளையும் இந்து கடவுள்களையும் மட்டும் அவமதிக்கும் இந்த செயலில் ஏன் திமுக திமுக கூட்டணி சார்ந்த நபர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் கிட்ட வரும் போது நான் தொண்ணூறு சொல்லுது ஹிண்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ என்னோடய வாக்கு தேவைப்படுது என்னோடய கோவிலேருந்து வர காசு உனக்கு தேவைப்படுது ஆனால் அந்த கோவில் சார்ந்த அந்த அமைச்சரே வந்து சனாதன மதத்தை இழிவாக பேசுகிறார் ஹல்லலு ஹல்லுயான்னு பேசுகிறாரு நான் சனாதன மதத்தை ஒழித்தாக உண்டுன்னு அவர் பேசுகிறாரு அப்போது ஹிந்து மக்களை எங்களுக்கு முட்டாளாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அதை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் அப்போ அதை பற்றி உண்மைகள் நாங்கள் பேசணும் வரலாற்றை பற்றி பேச வேண்டும் அப்போ தான் மக்கள் புரிஞ்சுப்பான் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் அண்ணாமலை நாள் சொல்கிற போது தான் அஞ்சு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வரவனுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது நான் சொல்கிறதும் வரலாறு அப்போ பொய்யான வரலாற்று இவ்வளோ வருஷமும் நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை நாங்களும் பேசுகிற கட்டாயம் என்ன உண்மையாக பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் உண்மையை தான் நாங்கள் பேசுவோம் சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் வந்து போயிட்டுருக்கு தமிழகத்தை சேர்ந்த திமுக எம்பிகளுக்கெல்லாம் வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்காரு என்னென்னா சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் நடந்த ஊழலை பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் எடுத்து பேசுங்க மணிப்பூர் இஷ்யூவை எடுத்து பேசுங்க பிஜேபி செய்த ஊழல்கள் எல்லாம் தொடர்ச்சி அம்பலப்படுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் சொல்லியிருக்காரு பாஜக என்ன பண்ண போகுது நான் திரும்பி சொல்கிறேன் அதாவது இந்த துண்டு துண்டுச்சிட்டு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்ன நடக்குது ஒன்றும் புரியாது சிஏஜி ரிப்போர்ட் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் ஒரு இடத்துல ஊழல்னு சொல்லியிருக்கா என்ன சொல்லியிருக்கு செலவாக செய்ய வேண்டிய தொகைன்றது ஒரு எஸ்டிமேஷன் எஸ்டிமேஷன் இவ்வளோ எஸ்டிமேஷன் போட்டோம் ஆனால் இப்போ இரநூறு கோடிக்கு வந்திருக்கு அது காரணம் என்னவென்றால் பதினாலு வழி சாலை வெறும் வந்து ஹைவேயில் மட்டும் இல்லை இதில் எட்டு லேயர் ஓவர் பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்காங்க ஒரு ரவுண்டு சர்க்கிள் ரவுண்டான அவனை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் காரணங்கள் இதுக்கு உயர்ந்தது அதாவது இந்த தொகை வந்து இவ்வளோ உயர்ந்தது காரணம் இதுதான் இதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை இது கண்டிப்பாக இது கரெக்டான செலவு தான் அப்படின்றத செய்தி ரிப்போர்ட்டில் போட்டிருக்காங்க இது இங்கிலீஷ் படிக்க தெரிஞ்ச தமிழ் படிக்க தெரிஞ்ச ஹிந்தி படிக்க தெரிஞ்ச ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் மாணவன் கூட படித்து புரிஞ்சுப்பான் அந்த புரிதல் கூட நம்ம முதலமைச்சருக்கு இல்லை நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம முதலமைச்சர் அப்படி அவர் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு வருஷம் ஆயிரம் ரூபா மாதம் கொடுக்குறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வரப்போகுது அப்படின்றது
வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி போச்சு வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறதெல்லாம் துண்டிச்சு பார்த்து படிச்சுருக்க ஏதாவது யாராவது தங்கள் பார்த்திங்களா முதலமைச்சர் விடுங்க இது வரைக்கும் அரசியல் கூட வேணாம் இந்த ஸ்கூலில் வந்து இந்த நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதெல்லாம் மைக் எடுத்து பேச சொல்லுவாங்க அவங்க இந்த போய் இதெல்லாம் படிக்க சொல்லுவாங்க ப்ரேயர்லாம் படிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ கூட ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு மூணாவது வாட்டி மேலே எனக்கு அது அவசியம் படலை எனக்கு மனப்பாடம் ஆயிருச்சு அது நான் மேடையில் போய் நேரில் பேசியிருக்கேன் ஒரு சந்திராயந்திரி லான்ச்சுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறீங்க உங்கள் அந்த நம்மளோட பேர் அவங்க எப்படி இருக்காங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்ற விஷயம் கூட துண்டு சீன் பார்த்தா படிக்கிறாரு வீடியோ இருக்குது ஆதாரம் இருக்குது அப்போ அந்த முதலமைச்சர் பேசுறது நம்ம எப்படி கெடுபலாக யோசிக்க முடியும் அதை சேர்ந்து தான் உண்மை இருக்கா இன்னொன்று நம்ம மணிப்பூர் பற்றி நீங்கள் பேசுகிறனால நான் கேட்குறேன் மணிப்பூர் பற்றி ஆயிரம் விஷயத்தாட்டி நாங்கள் பேசிட்டோம் திருப்பி நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு நான் திருப்பி சொல்கிறேன் மணிப்பூர் விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் இதை நீங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டும் அப்படின்ற விஷயம் சொல்கிறாங்க மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்க அவங்க கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்காங்க அது சம்மந்தப்பட்டு கீழே இருக்கிற நபர்கள் அவங்களும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நாங்களும் வந்து மலைவாழ் மக்களாக தான் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு மட்டும் ஏன் சலுகைகள் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க எங்களையும் வந்து பழங்குடியின சமுதாயத்தை நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும்ன்ற கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் அவங்க எங்கே போகிறாங்க அரசாங்கத்துக்கிட்ட வரல அவங்க நீதிபதிகளை பார்த்து சென்றார்கள் நீதிமன்றத்தை சென்ற அந்த கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் அப்போ நீதிமன்றம் தரப்பில் என்ன சொல்கிறார்கள் நீங்கள் மத்திய அரசாங்கம் இதை நீங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் இதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கலவரம் நடந்திருக்கு அது கட்டுப்படுத்தவும் செ செய்யப்பட்டது ஆனால் நான் என்ன கேள்வி கேள்வி இந்த கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் நாங்கள் வந்து மனுஷ மிசோரம் நடந்துச்சு அது கடுமையாக நாங்கள் கண்டித்தோம் அதுக்கு தேவையான ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தோம் அதை பற்றி நாங்கள் இடத்துல நாங்கள் பேசியிருக்கோம் ஆனால் ராஜஸ்தானில் தொடர்ந்து தொடர்ந்து பெண்கள் கர்ப்பிணிக்கும் சம்பவங்கள் அந்த வீடியோ ஆதாரங்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு முதலமைச்சர் கட்சியை சார்ந்தவர் அவர்கள் யாரோ ஒருத்தன் கூட பெண்களை பற்றி அந்த இந்த ராஜஸ்தானை சார்ந்தவர்களுக்கு இப்படி நடந்துச்சுன்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பவே இல்லையே ஒரு ட்வீட் கூட போடலையே அவங்க பெண்கள் கிடையாதா அவங்க மனிதர்கள் கிடையாதா ஒரு லைவ் வீடியோவில் கொடூரமாக ரேப் பண்ணுறாங்க அப்போ நாலஞ்சு வீடியோ வந்துருச்சு ஒரு வீடியோ கூட அது கண்டித்து ஒரு வாதம் கூட பேசலை அப்போ என்ன அர்த்தம் அது நீங்கள் கண் வந்துருக்கணும்ல நாங்கள் ரெண்டுமே கண் வந்துருச்சோங்க ரெண்டுமே கண் வந்துருச்சு நாங்கள் இன்சோர் நடந்த இன்சிடென்ட்டும் கண் வந்துருச்சோம் கண்டிப்பாக நாங்கள் உடனடியாக இதுக்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுப்போம்னு நாங்கள் பேசணும் ராஜஸ்தானுக்கும் நாங்கள் வந்து கண் வந்துருச்சோம் ஆனால் ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் இருக்க ஒரே காலத்துக்கு கப் கப்சி பண்ணிருக்காரா நாங்கள் முதலமைச்சர் நம்ம முதலமைச்சருக்கு யாருங்க மரியாதை கொடுக்குறாரு அவர் பார்லமெண்ட்ல போய் பேசுங்கன்றாரு யாருங்க மரியாதை கொடுக்குறாரு சித்தராமையா கழுவி ஊத்துறாரு முட்டை அடி ஆளுகிற முட்டை அடிச்சு அடிக்காது குறைய கழுவி ஊத்துறாரு முதலமைச்சரை அவரோட ஸ்வாரிங் செர்மனிக்கு போனார் சித்தராமையா ஸ்வாரிங் செர்மனிக்கு ஆ அப்போ ரெண்டாவது அறையில் உட்காந்துச்சார் ரெண்டாவது ரோல் உட்காந்துச்சார் கமலாசன் முன்னாடி ரோல் உட்காந்துட்டு இருந்தான் அவங்க வந்து மாபெரும் தலைவர் மாதிரி கமலாசன் முன்னாடி ரோல் உட்காந்துருக்கான் மூணு சதவீதம் ஓட்டு கூட கிடையாது இவர் முதலமைச்சர் இவர் பின்ரோல் உட்காந்துட்டு இருந்தார் கூச்ச நாச்சமே இல்லாமல் திருப்பி அடுத்த மீட்டிங் போனீங்களா இல்லையா கர்நாடகாக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் மேகதாது அணைக்கான தீர்வு நீங்க கண்டுருக்கீங்களா நாங்க ஆட்சியில் இருந்தோங்க மத்திய ஆட்சியில் இருந்தோம் மாநில ஆட்சியில் இருந்தோம் அங்க மேகதாது அணை கட்ட விடாம இருந்தோம் இப்ப காங்கிரஸ் கட்டு வேண்டாம் சித்தராமையா தமிழ்நாட்டுக்காரனுக்கு புத்திசரித்தனமே இல்ல முட்டாதனமா இதே திரு திரு பேசுறேன் சித்தராமையா ஒரு கண்ணா அறிக்கை எப்பவுமே இவர் லெட்டர் தானே பழக்கம் அறிக்கை விட்டே பழகின தலைவர்கள் இல்லவங்க அறிக்கை விட வேண்டியதான நீங்க அறிக்கை விட வேண்டியதானங்க நீங்க சித்தராமையாக்கு எதிர்த்து ஒரு அதிர்ச்சி கொடுக்க வேண்டியதானே ஏன் முடியாது சும்மா சுயமரியாதைன்றதான் சும்மா போகிற போக்கில் அடிச்சு விட வேண்டியது உங்களுக்கு சுயமரியாதையும் கிடையாது தன்மானமும் கிடையாது தமிழக மக்கள் மேலே நலமும் கிடையாது அப்படி இருந்தால் நீங்கள் மேஜி அப்படி இருந்ததுன்னு தான் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க லெட்டர் எழுதியிருப்பீங்க எதுக்குமே எல்லாத்துக்கும் லெட்டர் எழுதுறேன்னு நீங்கள் ஒரு லெட்டர் எழுதி பார்க்கலாம் சிதறமையை கண்டித்து அவர் அவ்வளோ இழிவாக பேசுகிறார் தமிழ் மக்களை கண்டித்து பேசுங்க பார்க்கலாம் கேட்க நாதி இல்லைன்னு நீங்கள் பேசிகிட்டு இருப்பீங்க நாங்கள் கேட்டு போனோம்னு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அப்போ முதலமைச்சர் சேனல்வர்கள் மூலம் உங்களோட பிரச்சனையை பாருங்க உங்க ஆட்சியில உங்க கூட்டணி இருக்க காங்கிரஸ் கேள்வி கேட்க வக்கில் உங்களுக்கு கேட்க துப்பு இல்ல மேகதாது அணை கட்டதான் செய்வான்றான் அதுக்கான மண்ணு எங்க தெரியுமா போகுது தமிழ்நாட்டில் தான் மண்ணும் போகுது ஆனா துரமுருகனோட தலைமையில தான் அதுல மண்ணுலாம் போகுது இங்க இருந்து மண்ணு கட்டணை எல்லாமே இங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து போய் நம்மளுக்கு எதிர்த்து நம்ம வந்து அணை கட்ட போறேன்னு சொல்றான் அது கேள்விகளுக்கு துப்பலாத முதலமைச்சர் அவர்கள் நாங்க அங்க நடக்குது கேட்க போறோம் இங்க நடக்குது கேட்க போறோம்னா வேடிக்கையா இல்ல அவருக்கான அந்த அந்த சொல்றேன் அந்த தரமே அவருக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் அந்த தகுதி அவர்கிட்ட இல்லை உதவித்
அப்புறம் வந்து ஊனமுற்றவர்கள் அதாவது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் அந்த பென்ஷன் வாங்கக்கூடாதுன்னாங்க திருநங்கைகள்லாம் இருக்கவங்களுக்கு அங்கே ஒரு உதவித்தொகை உண்டு அதுவும் வாங்கக்கூடாதுன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி வீட்டை வந்து கண்டிப்பாக சொந்த வீட்டு கூடாதுன்னாங்க தந்தி டிவியில் காமிச்ச வீடியோவை போய் பார்த்தா அந்த வீடியோவில் அப்படியே நாற்பது இன்ச்சு எல்இடி டிவி ஏன் ரூமில் கூட இல்லை நாற்பது இன்ச்சு எல்இடி டிவி ஏன் ரூமில் கூட இல்லை சூப்பர் ஃப்ரிட்ஜு அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா அனுப்பிட்டாங்க அவங்க ஆயிரம் ரூபா வந்து தெளிவாக போயிருச்சு ஆனால் வீடு இல்லாமல் வசதி இல்லாமல் இருக்க நபர்கள் யாருக்கு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மைக்கு எடுத்து போய் பேசுங்க பார்க்கலாம் மக்களை கேளுங்க உங்கள் வீட்டு எங்கள் உங்களோட ஆஃபீஸ் வீட்டில் இருக்கிற மக்கள் ஒரு ஐம்பது நாற்பது பேர் இங்கே இருப்பாங்க அதனால் போய் பஸ்ஸில் இருப்பாங்க போய் கேளுங்க எவ்வளோ பேருக்கு வந்துருச்சு சொல்லுவாங்க பேருங்க எண்பது சதவீத மக்கள் அடித்து சொல்கிறா சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு வரலன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வேறு ஒரு வீடியோ வந்துச்சு ஒரு ஒரு நியூஸில் போட்டிருந்தாங்க அங்கே மக்கள் கேட்குறாங்க எனக்கு ஃபோனில் மெசேஜ் வருது ஆயிரம் ரூபா வந்துருச்சுன்னு எனக்கு இருக்குது ஒரே பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போனால் அந்த அக்கௌண்ட்டில் வரல ஆனால் ஃபோனுக்கு மட்டும் மெசேஜ் வந்துருக்கு எந்த அக்கௌண்ட்டே தெரியலன்றாங்க அப்போ இதில் யார் அப்போ எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டிருப்பீங்க நீங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு மெசேஜ் வருது நான் வச்சுருக்குது ஒரே அக்கௌண்ட்டு ஏன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போய் கேட்டால் பேங்கராக வந்து நீ பாஸ்புக் எடுத்துகிட்டே வராது உன் பக்கம் அங்கே சம்மந்தம் இல்லை வெளில போன்னு சொல்கிறான் அப்போ யாரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்த காசை எழுதிருக்கீங்க அப்போ இதில் முறைகேடு நடந்திருக்குன்ற குற்றச்சாட்டு அந்த மகளிர் வைக்கிறாங்க ஒருத்தங்க இல்லை நாலஞ்சு பேர் அப்போ யார் அக்கௌண்ட்டில் காசு போட்டிருப்பீங்க நீங்கள் இன்னொன்று நான் திரும்பி சொல்கிறேன் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து த வந்து கூரை வீட்டில் தான் இருக்காங்க நீங்கள் பத்து பேருக்கு மட்டும் கொடுத்து தொண்ணூறு பேர் கொடுக்குறேன்னா அவங்களாம் சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்களா ஏய் இவன் பாடுறா இவன் திமுக காசு கொடுத்து இவன் வாங்கிட்டான் நம்மளுக்கு தான் பொழைக்கு தெரியாமல் பண்ணிட்டோம் அவங்களுக்கு கூட சண்டை வராதா இதுதான் நடந்துட்டுருக்கு யாருக்குமே அந்த உரிமை தொகை கிடைக்கல இன்னும் நீங்கள் சொன்ன வாக்குறுதி என்ன நீங்கள் சொன்ன அந்த இஷ்யூக்கு வந்து நிதியமைச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டு மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாத அக்கௌண்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து காசை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க நாங்கள் வந்து வங்கிகளை வந்து எச்சரிச்சிருக்கோம் உரிமைத்தொகை <laughs> அதுவும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் சொன்னீங்க அப்புறம் நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து பெரிய போராட்டம் எடுத்துருவோம் சொன்னதுக்கப்புறம் இல்லை ஒரு கோடியே ஆறு லட்சம்னு சொன்னீங்க இப்போ அந்த ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எவ்வளோ பேருக்கு போயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா திமுகவில் எவ்வளோ மகளிர் வந்து காடு வச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சா போதும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம ஒரு தனி லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுவோம் நீங்கள் போய் கேட்கும் போது உங்கள்கிட்ட திமுக உறுப்பினர் கார்டு இருக்கா யூ ஆர் செலக்டட் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் உங்கள்ட வீடு இருக்குது வாசல் இருக்குது கார் இருக்குது லேப்டாப் இருக்குது ஐஃபோன் கூட வச்சுக்கோ பிரச்சனை கிடையாது திமுக கட்சிக்கார தான் நினை உனக்கு காசு இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது கண்டிப்பாக திமுக மிகப்பெரிய நெகட்டிவாக தான் கிரியேட் பண்ண போகுது திமுக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் மிகப்பெரிய தோல்வி சந்திப்பதற்கு முக்கியமான விஷயமே இந்த ஆயிரம் ரூபா நோட்டம் தான் இருக்க போகுது பாரு மணல் குவாரிகள் எல்லாம் வந்து இடி ரைடு நடந்துச்சு பொதுவாக இந்த இடி ரைடு நடக்கும் போதெல்லாம் வந்து பாஜக வைக்கிற முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னென்னா இடி ரைடுக்கும் இந்த திமுகவினருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து அடிக்கடி வைக்கிறீங்க மணல் குவாரி நடத்துறவருக்கும் திமுகவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கும் அப்படி சம்மந்தம் இல்லைன்ற பட்சத்தில் எதுக்கு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஆட்சி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த செகண்ட் நீங்கள் வந்து லாரி எடுத்துகிட்டு போகலாம் எவ்வளோ வேணால் மணல் அடிக்கலான்னு ஏன் சொன்னார் நாங்கள் சொல்லியே செந்தில் பாலாஜியை நாங்கள் ஒன்றும் மைக்கு பிடிச்சி தேர்தலுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஜெயித்து அடுத்த செகண்ட் நீங்கள் லாரி எடுத்துருப்போ ஈச்சர் எடுத்துருப்போ எவ்வளோ வேணால் மணல் இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்ல வைக்கலையே அவரை அவரை தானே சொன்னார் சம்மந்தம் இல்லாமையே அவர் சொல்லியிருப்பார் சம்மந்தம் இல்லாமையே சொல்லியிருப்பார் மணல் குவாரியை பொறுத்த வரைக்கும் மணல் கொள்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக சார்ந்த அனைத்து அமைச்சர்களும் அதில் பங்கேற்கிறது இடி ரெய்ட் பண்ணதில் எல்லா என்ன ஆதாரங்களும் உண்மை வரப்போகுதுன்னு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அளவோடு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அது எடுத் பண்ணுறீங்க எங்கள் ஊருக்கு போகுது கர்நாடகாவுக்கு எவ்வளோ போகுது கேரளாவுக்கு எவ்வளோ போகுது போய் பாருங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனை அதுன்னு பாருங்கள் தேனியில் எனக்கு தெரியும் தேனியில் வழியாக அந்த பார்டர் கேரளா பார்டர் தான் போகுது அங்கே இருக்க நிர்வாகிகள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஆனால் அவ்வளோ ஓவர் ரோட் பண்ணி
செந்தில் பாலாஜி பார்ட் டூ தான் சொன்னல ஒரு நாள் ஒரு நாள் நீங்கள் பாருங்க இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் இவங்க சட்டமன்றம் நடத்துகிறாங்க காவிரி ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லைனா ஜெயிலில் தான் நடத்தணும் அந்த மாதிரி நிலமை வர தான் போகுது தமிழ்நாட்டுக்கு இறுதியாக என்னுடைய கேள்வி அண்ணாமலை அவர்களுடைய ஃபேஸ் டூ யாத்திரை எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக போயிட்டு இருக்கு இதில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு யாத்திரை அது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நான் ஏன் எதிர்பார்த்ததை விட அடிக்கடி சொல்கிறேன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு மாவட்டத்துக்கு போகும்போது நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு போவோம் இங்கே ஒரு ஆறாயிரம் பேர் வருவாங்க ஏழாயிரம் பேர் வருவாங்க இனியும் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பேர் பதிமூணாயிரம் பேர் வராங்க யாத்திரைக்கு பொதுமக்கள் தனியாக கட்சிக்காரங்க தனியாக எப்பயும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு கட்சியில் இருக்கிற நபர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஊடகங்களாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்களா தெரியும் இல்லை இவங்க கட்சி சார்ந்தவர் இவர் கட்சி சாராதவர்கள் அப்படின்றதும் நீங்கள் நீங்கள் கண்படி பார்த்தது நான் அதான் ஆதாரமாக என்ன சொல்கிறேன் லைவ் டிவி பாருங்கன்னு அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் லைவ் டிவியில் நேரடியாக ஆதாரங்கள் இருக்குது எவ்வளோ பொதுமக்கள் அவ்வளோ ஆசையோட அவ்வளோ அன்போட குழந்தைகள் நான் எனக்கு எனக்கு அது இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்குது எங்கே போனாலும் சின்ன குழந்தைங்க வந்து அண்ணாமலையோட நான் ஃபேனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது பெண்கள் அவ்வளோ பெண்கள் அண்ணாமலை மீது அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் என்னென்னா அரசியல் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரப்போகிறதுன்றது அவங்களை உள் மனதில் எதுவும் சொல்லுது அவங்களுக்கு புரியுது இல்லை இது திஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அரசியல் களமே மாறுது அதுவும் இந்த ஒரு மனிதர் அண்ணாமலை என்னால் தான் மாறுதுன்ற தெளிவு வந்து மக்களுக்கு இருக்கிறது அதனால் யாத்திரை மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக போயிட்டுருக்கு அதுவும் இருபத்தி ஓராம் தேதி அன்று திருப்பி வந்து திருப்பூர் வந்து ஆரம்பிக்க போகுது அது வந்து அந்த கூட்டம்லாம் எங்களால் எதிர்பார்க்க நினச்சி கூட பார்க்க முடியல எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி பார்த்தா இருபதாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்துடுவாங்க எல்லா அந்த திருப்பூர் வந்து கொங்கு ரீஜன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரீசன் பாஜகவுக்கு முக்கியமாக அண்ணாமலையினால் வானதேக்கனால் சிபி ராதாகிருஷ்ணனால் அந்த தொகுதி அந்த இடம்ன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடம் அது வந்து இப்போ வந்து இந்த இந்த யாத்திரை மூலமாக நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க எந்த அளவுக்கு மக்கள் ஆதரவு வந்து அண்ணாமலைகளுக்கு விற்கிறது பாஜக தலைவர்களுக்கு விற்கிறதுன்றது இந்த ரெண்டு இரு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து நீங்கள் பாருங்கள் லைவ்டியை பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் கொங்கு ரீஜன்றது அடித்து கிளப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு மக்களோட அன்பு வந்து சம்பாதிக்கிறார் அண்ணாமலை அண்ணன்